ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டைல் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டான வித்தியாசமான கொத்தவரங்காய் பொரியல் அதாவது சீனி அவரைக்காய் பொரியல் தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ கடாய் சூடானதும் பொரியலுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் உளுந்தம்பருப்பு கடுகு வடிக்கும் போது கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு வர மிளகாவையும் கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கட்டும் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த கொத்த வரங்காயை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம் எங்கள் ஊர் சைடெலாம் பார்த்திங்கன்னா சீனி அவரைக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொத்த வரங்காய் ஸோ இதை சேர்த்துடலாம் ஒரு கால் கிலோ அளவு சேர்த்துருக்கேன் இந்த பொரியல் வந்து ரெண்டு மத்தலையும் பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கொத்தவரங்காயை அவிச்சிட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாளித்து பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக அந்த மாதிரி வதக்கி கூட பண்ணலாம் இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சோம் இப்போ நார்மலாக மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் மாதிரி வதங்குறப்பவே வந்து இது வந்து வேகாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு நாலு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் காய் வேகிறதுக்குள்ள இப்போ நம்ம அதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் துருவி கூட தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கூட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்காக நீங்கள் மிளகாத்தூள் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் இப்போ அரைக்கும் போதே ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா ஒரு ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு தண்ணி கிட்டத்தட்ட நல்லா வத்திடுச்சு காய் வேகும் போதே காய்க்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துருங்க இல்லைனா அந்த காயில் வந்து உப்பு பிடிக்காத மாதிரியே இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம பொட்டுக்கடலை ஏன் சேர்த்தோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பதை ஏதாவது இருந்தனா கூட அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த பொட்டுக்கடலில் சேர்த்தது நீங்கள் பொட்டுக்கடலைக்கு பதிலாக வேர்க்கடலை எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த ஈரப்பதை எதுவுமே இல்லை நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஸோ அப்போ தான் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் அந்த காரம் எல்லாமே அந்த காயில் இறங்கணும் ஸோ ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த காய்க்குள்ளே நல்லா இறங்கியிருக்கும் ஸோ நம்மளோட கொத்தவரங்காய் பொரியல் டிஃப்ரெண்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சூப்பரான கொத்தவரங்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ